Nam Mô Sắc Gia Mô Ni Buddha Sehr verehrte Thầy Liebe Brüder, liebe Schwester und liebe Freude, Freundinnen vom EAB, heute ist der Tag der Achtsamkeit, der Sonntag, 26. April 2020. Und wir sind in dem Ashoka-Gebäude vom EAB. Das ist jetzt hier eine neue Meditationshalle. Und äh, äh, ja, das heißt, nach dem Monastic Retreat, und das hat, äh, ist beendet, das war beendet am 27. Februar, hat unser Institut geschlossen bis jetzt. Das heißt, wir sind jetzt schon 59 Tage innerhalb von dem äh, ERB-Gebäude. Und wir haben die äh, Regel oder die, äh, die Regeln mit der Stadt äh, gefunden und äh, wir sind nur zu Hause geblieben und ab und zu sind wir einkaufen gegangen und die meisten anderen haben wir schon im Haus ja, trockene ähm, Nahrung, die haben wir noch im Vorrat, aber weil wir äh, Vegetarier sind, ja, sogar vegan, wir essen äh, nur Gemüse und Grünzeuge und deshalb müssen wir noch einkaufen, aber vielleicht jede zweite Woche oder dritte Woche. Und unsere Brüder und Schwestern sind jetzt fleißig beim Pflanzen. Aber bis wir ernten können, das dauert noch ein paar Monate. Und ich nehme diese Gelegenheit wahr, um die Freude und Freundinnen von der Sangha und Brüder und Schwestern von unseren Lokan Sangha, besonders die Vietnamesen, sie haben uns mit sehr viel Nahrung unterstützt, Reis und selbst gekochte Essen haben sie uns geschickt und wir können jetzt noch leben. Und wir danken auch sehr viel Freude, die uns auch gähnt, gegeben haben für diese Zeit, Spende gegeben haben für diese Zeit. Ja, das ist so das Leben im Kloster. Und für uns die Situation so ist, wir sind schon gewöhnt als Mönch und Nonne so Absuch zurückziehen, um in abgeschiedenheit Orte zu leben, ist für uns ganz normal. Und wir freuen uns sogar dafür, ja, dass wir wirklich die Zeit jetzt nehmen können, um für uns äh, zu sorgen und äh, die Zeit haben, um unseren Körper und unseren Geist zur Ruhe zu bringen und die Zeit wirklich äh, alle Grund ähm, Grund Achtsamkeit Praxis wieder zu üben. Das heißt, achtsam auf jeden Schritt, achtsam auf jeden Atemzug, achtsam auf unseren Gedanken und unseren Gefühlen. Und wir haben auch die Zeit, um uns zu vertiefen in der Lehre von Buddha. Und in der Kalm von der Sangha haben wir auch Klassen, organisiert, wo die älteren Brüder und Schwestern, die jüngeren Brüder und Schwestern, die den Unterricht geben und wir lernen auch die Achtsamkeitspraxis, die Präzept und wir haben auch sehr viel Austausch für den Monastik gehabt und außerhalb von dieser Zeit, wir haben unseren Garten in RB Uh, unser Gemüsegarten, unseren Blumengarten, unseren Buddha-Garten gepflegt. Und es herrscht jetzt wunderschöne ähm, Landschaften um uns herum. Und wir werden dann die äh, Fotos von unseren Garten, von unseren Gemüsegarten, von, uns, von unserem Buddha-Garten, von dem Buddha-Teich auch aufnehmen. 
und wir möchten euch auch, mit euch auch teilen, wie schön es ist hier in ERB und wie friedvoll es ist und wie gepflegt es ist. Und es ist wirklich eine Oase hier. Und wir möchten diesen Schönheit, diesen Frieden auch mit euch teilen. Ja. Und so ist das Leben im Kloster. Das ist wirklich jetzt echtes Leben in einem Kloster. Aber wie ist es draußen mit euch? Und wir vermuten, ihr habt sehr viele Schwierigkeiten, besonders in dieser Zeit. So viele ähm, uner unerwartete äh, Sachen kommen zu euch, so viele Sachen, die wir nicht wissen, wohin es führt, unserem Leben und sehr viel Umstellung im Leben. Und plötzlich muss man alles, was man bis jetzt gewohnt ist, abbrechen und man bindet wieder neues Leben. Ja. Vielleicht genießt auch ihr diese Freizeit, jetzt um das zu machen, was ihr immer gewünscht habt. Zum Beispiel das Haus aufräumen, die Wohnung aufräumen und Garten pflegen, genauso wie wir. Oder ihr könnt auch die Landschaft genießen mit dem Fahrrad oder mit der, mit der, mit dem, ja, mit dem Hiking, mit der Wanderung vielleicht. Ja, aber es gibt auch bestimmt sehr viele Leute, die in der Stadt leben, die in einer engen Wohnung leben und jetzt ganz eng zusammen in einer kleinen Wohnung zu leben, es ist bestimmt sehr schwer für euch. Ja. Und dann, wir leben wieder 24 Stunden zusammen und normalerweise können wir noch acht Stunden zur Arbeit gehen und man kommt wieder nach Hause und äh, man muss nicht immer 24 Stunden zusammenleben. Immer äh, der, äh, keine Bewegungsfreiheit und ja, es ist so schlimm. Und ähm, es ist bestimmt sehr viele Emotionen äh, entstehen, unangenehme Emotionen, unangenehme Gefühle. Und genauso, es könnte auch sehr viel äh, Meinungsverschiedenheit bei der Art und Weise, wie man leben, wie man, äh, wie man äh, benehmen und, die, und diese verschiedenen Meinungen, Gef Verschiedenheit könnte auch zu Konflikt führen. Und wenn man Konflikt hat, das ist sehr unangenehm, wenn man eng zusammenlebt. Man kann nicht ausweichen. Das ist schwer. Und besonders, wenn man noch mit Kindern lebt. Die Kinder äh, haben jetzt keinen Platz zum Spielen. Sie bleiben zu Hause und sie wissen nicht, was zu tun und sie müssen auch sehr viel äh, äh, mit den Kindern beschäftigen. Und das ist viele äh, Sachen, die man, die man äh, zurechtkommen soll. Ja? Und könnte sein, wir sagen, äh, diese Angst, diese äh, Sorgen und diesen Konflikt im Haus, wir fühlen, als ob wir, äh, wir, wir können nicht mehr leben können. Wir haben keine Luft mehr zu atmen und keine Luft mehr äh, wirklich etwas auszulassen. Und diesen Zustand nennen wir den Zustand von einem Ufer, dieser Seite, wo viel Leiden, viel Schmerzen, sehr viel Hilflosigkeit, Verwirrung gibt. Und dann es gibt aber einen anderen Ufer und im Buddhismus, wir nennen das, das ist die Ufer, das Ufer, der Ufer der Freiheit, Ufer der Liberation, Ufer der, des Frieden und der, der, des Glücks. Und wie können wir von diesem Ufer des Leiden und von dem Ufer des der Befreiung, Befreiung von allen Schmerzen, allen Sorgen und alle unangenehmen Geisteszuständen. Ja. Und 
Im Buddhismus haben wir äh, ein, einen Praxis und die Sachpraxis heißt die Praxis de, äh, des sechs Parameters, ja, des sechs vollkommenen äh, Geisteshandlungen. Und unser Lehrer Tetnik Han er übersetzt dann diesen sechs Parameters, das Wort Parameters, ans, ähm, äh, zum anderen Ufer bringen. Ja? Und wie können wir zum anderen Ufer bringen? Dafür brauchen wir Werkzeuge oder Elemente ähm, die, oder Praxis, die uns dann, wenn wir das machen, wenn wir das üben, das praktizieren, dann können wir von dem Ufer des Leidens, des Schmerzen zu dem anderen Ufer, Ufer der Befreiung. Und das sind Geisteszustände. Aber wie praktizieren wir diese Geisteszustände? Und der Buddha hat uns sechs Praxis empfohlen. Diese erste Praxis, diese erste Übung ist diese Übung des Dana. Dana heißt geben, die Praxis der Freigebigkeit, Großzügigkeit. Ja. Und dann die zweite Praxis ist Shila. Alle diese Worte am Anfang hier, das sind sankrit worte Und dann danach ist die Übersetzung in Deutsch. Shila heißt ursprünglich für Mönch und Nonne, das sind Präzept, was dann die Mönch und Nonne daran handeln müssen. Und Vielleicht für die Mönche haben wir 250 Regel oder für die Nonne haben wir 348 Regel. Und für unseren ähm, Laien, die Leute, die in der Welt leben, ihr, äh, das, Wort, äh, das Wort Regen oder so, vielleicht erschreckt ihr der, euch denn, aber wenn wir sagen, das sind nur Achtsamkeitsübungen. Das sind nur Vereinbarungen, die wir miteinander selber bestimmen, damit wir in Harmonie und in Frieden miteinander leben. Dann ist ein viel leichter zu folgen. Ja? Und dann Shanti heißt Gedun, Ausdauer, Aushalten, Ertragen von schwierigen Zuständen oder schwierigen Situationen. Und, und, wenn wir, und wir, wir haben Nachsicht und wir können, wir haben dann die Fähigkeit, den Schmerzen oder das Leiden zu transformieren, was man uns zufügen. Ja, man zufügt. Und die vierte Übung ist Vija. Das heißt, das Bemühen, die Anstrengung, diese positiv Bemühen und diese intensiv Anstrengung. Oder wir können sagen, das ist den Fleiß, denn wir packen an äh, mit Fleiß, mit aller Tatkraft, um irgendetwas äh, hervorzubringen, herauszubringen. Und die fünfte ist Jana. Jana heißt Meditation, Sammlung, die Praxis der Meditation, der Sammlung, der Fokussieren, damit der Geist nicht wieder so äh, zerstreut ist oder der, wie ein Karussell, nur Gedanken, Gedanken und wir können uns nicht konzentrieren. Und dann sechste ist Prasnya. Prasnya ist die Weisheit. Wir kultivieren die Weisheit, die Einsicht durch das tiefe Schauen. Ja. Und äh, wir können jetzt jede einzelne Übungen, jede einzelne, wir nennen das kultivieren, denn das sind diesen vollkommen Geisteszustände, aber wie bekommen wir diese Vollkommenheit des Geistes? Wir können das nur äh, erhalten, wenn wir das kultivieren, wenn das wir wirklich üben, üben jeden Tag, jede Minute in unserem Leben, dann können wir diesen Zustand erreichen. Aber alle diesen äh, Punkte hier, äh, diese Se Einzelne von den Parameter, die sind auch miteinander verbunden. Wir nennen das, die sind, sie inter sind. Wenn wir eine praktizieren, das hat auch mit den anderen zu tun. Und ihr würdet 
dann sehen im Laufe des Vortrags, dass wenn wir eine wirklich gut praktizieren, dann praktizieren wir auch die anderen. Und genauso, und wenn ich äh, dann in alle Punkte hier durchgehe, sehe ich, ähm, die Basis von allen Übungen ist dann die Sammlung, die Meditation. Oder wir können sagen, das ist die Achtsamkeit. Ja? Die Achtsamkeit sehen wir überall. Überall müssen wir die Achtsamkeit praktizieren. Ja? Und durch die Achtsamkeitspraxis, dann kommen wir äh, mit der Achtsamkeitspraxis, üben wir auch die Meditation und alle diese Tat, ja, alle diese Übungen brauchen wir, diese Achtsamkeit. Das sei heißt, Basis, Grundlage für alle Übungen ist die Praxis der Achtsamkeit. Durch die Achtsamkeit können wir sehr viel erkennen und die Achtsamkeit begleiten. Ja, das ist die Achtsamkeitsglocke von Bruder Pfaff Ng. Ja, das ist, äh, wir freuen uns sehr auf diese Leben, Lebendigkeit von der Natur mit allen äh, Stimmen von den ähm, äh, Tieren und dann auch die Glocke von der, von der Kirche. Wir nehmen die Zeit, um wirklich uns äh, so innezuhalten, den Körper zu entspannen und dann wirklich achtsam zu atmen. Und deshalb, die Glocke, die Dauer der Glocke ist lang genug, dass wir wirklich stoppen können, innehalten und dann schauen, wie geht es meinem Körper, wie geht es meinem Geist in diesem Augenblick. Und dann entspannen wir, entspannen wir den Körper, entspannen wir den Geist. Und das ist der Zweck von der Achtsamkeit Glocke. Und wir werden heute bestimmt noch sehr oft diese Achtsamkeitsglocke genießen. Und wir, wir haben über die Achtsamkeit gesprochen. Die Achtsamkeitspraxis begleitet uns den ganzen Tag, begleitet uns bei aller Aktion, bei allen Übungen. Und das möchten wir wirklich immer immer in Hintergedanken haben. Etwas, wenn wir machen, das soll immer mit der Achtsamkeit begleiten. Ja? Durch Achtsamkeit sehen wir das Leiden von den anderen Menschen. Durch Achtsamkeit sehen wir die Sorgen von den anderen Menschen. Und wenn wir die Schwierigkeit, die Sorgen, das Leiden von anderen Menschen sehen, was machen wir? Dann müssen wir handeln. Ja, wir spüren in uns diesen Bemühen, dann wir treffen wieder diese Bemühen hier, ja, diese Wir, ja, die Bemühen, Menschen zu helfen. Ja. Und dann, wenn wir das Gefühl haben oder diesen Verlangen, diesen Wunsch, Menschen zu helfen, dann kommen wir zu Dana. Das heißt, wir möchten ihnen etwas helfen. Ja. Helfen, dann, äh, dann gehen wir wieder zu der ersten Übung. Dadurch, dass wir achtsam sind, wir sehen das Leid, die Not von den anderen Menschen, dann möchten wir helfen, möchten wir geben. Und geben oder helfen oder Großzügigkeit mit jemandem sei, 
Das ist, äh, äh, das haben wir sehr viel Möglichkeiten, besonders jetzt in der äh, Zeit von der Corona-Krise. Es gibt so viele Menschen, die jetzt leiden, die jetzt Schwierigkeiten haben. Und das ist die Möglichkeit für uns, unsere Praxis des Geben der Großzügigkeit zu üben. Wir können Material geben, aber wir können auch viele anderen Immaterial geben. Zum Beispiel, wir können die Zeit geben. Ja, wir können unser Verste Verstehen, Verständnis geben, unsere Akzeptanz geben und wir können auch zum Beispiel unser Wissen geben, unsere Praxis geben. Und wir, wir können jetzt jede einzelnen Punkte äh, praktizieren, Material geben. Wir sehen jetzt zu sein, es gibt so viele Menschen, die Obdachlose, die Heimatlose oder wir nennen das die Homeless Menschen, die sind auf der Straße. Dadurch, dass es die Beschränkung von dem Ausgehen gibt, bekommen sie keinen äh, Essen. Sie können, niemand gibt ihnen etwas. Und es gibt sehr viele Menschen oder Organisationen, Gruppen, die zusammen gehen und kaufen Brot und schenken diesen obdachlosen Menschen. Das ist eine Sache von Material geben. Oder zum Beispiel unsere Freude von unserem äh, Institut. Sie geben wir uns Reis und sie geben uns Brot zum Essen. Ja, das ist diese Bäckerei DLS hier in der Nähe. Sie geben uns ähm, unseren täglichen Brot. Das ist diese Praxis des Dana. Warum geben wir äh, Dana? Warum helfen wir den Menschen, um ihren Leiden zu lindern, ihren Sorgen zu lindern? Ja, wir sehen die Sorgen, das Leid von den anderen Menschen und wir möchten das Leiden lindern. Und wir möchten, dass die Menschen weniger äh, Schmerzen, weniger, weniger Angst haben, deshalb geben wir. Ja. Und parallel mit dem Material geben, gleichzeitig geben wir auch, äh, äh, die, äh, nehmen wir die Angst zurück, die man macht, dann nehmen wir, teilen wir auch mit ihnen ähm, ihre Angst, teilen wir mit ihnen ihre Sorgen und ihre Schwierigkeiten. Ja, sei geben, besonders jetzt in dieser Corona-Krise, fast alle Menschen bleiben zu Hause, auf einmal haben wir viel Zeit und die Zeit können wir auch geben. Wir geben unseren Mitbewohnern, äh, unseren Kindern, Partner, Partnerin unsere Zeit. Wir äh, kümmern uns gut um ihnen. Wir können mit den Kindern spielen. Wir können den Kindern auch etwas beibringen. Äh, als wir noch arbeiten müssen, äh, dann haben wir weniger Zeit für unsere Mitmenschen. Aber jetzt haben wir Zeit für unsere ähm, Familienmitglieder und wir nehmen Zeit. Wir fragen sie dann nach ihren Freude, nach ihren Wünschen und nach ihren Träumen, damit wir noch mehr über sie verstehen. Und wir fragen auch über ihre Sorgen, ihre Schwierigkeit und wir teilen das mit ihnen. Und besonders, wenn wir mit ihnen sprechen, können wir auch über ihren Ideal, ja, ihre äh, Wünsche, ihre Träume fragen. Und das hat zwei Effekte. Wenn wir über Wünsche, Träume fragen, dann damit können, richten wir aus die, äh, in die Zukunft und wir geben uns selbst und die anderen auch äh, einen, einen äh, ja, Gedanken. Es gibt ein Ende von dieser Krisezeit. Es gibt eine Zukunft. Es gibt noch ein Leben danach. Es gibt noch ein Morgen. Und so sind wir zuversichtlich. So geben wir uns selbst und den anderen noch Hoffnung. Wir stecken nicht immer in dieser Krise. Wir kommen eines Tages aus der Krise heraus. 
and that is all the practice for, for that is all the Buddhist the practice for forgetful kind, for unbeschwerte kind, all phenomena, all dharma, sind nicht um, stabil, sind nicht für immer, sind nicht für forever. Alle sind unbeständig, irgendwann ist, gibt es ein Ende. Und diese Krise ist auch ein, gibt es auch ein Ende. So können wir kurzfristig auch in die Zukunft schauen, aber langfristig können wir auch in die Zukunft schauen. Und wir machen Pläne, wir machen Ziel für unseren kurzfristigen Ziel und langfristigen Ziel. Und durch diesen Ziel, über die Ziel, die Träume sprechen, dann gibt uns so viel positives Gefühl und so viel positive Aspekte. Und es bringt uns wieder raus aus diesem Dilemma von den Schwierigkeiten. Und es gibt auch sehr viele ältere Menschen oder kranke Menschen, besonders jetzt, Menschen, die in Quarantäne sind, die können nicht nach draußen gehen und wir nehmen die Zeit, um entweder mit ihnen zu telefonieren oder mit ihnen über digital äh, Kommunikation, Möglichkeiten, E-Mail schreiben und so. Oder wir können auch Brief schreiben und es ist so schön, einen Brief so um, um, äh, zu gestanden, Postcard zu gestanden und wir schenken unseren Menschen, die jetzt nicht äh, keinen Kontakt haben oder Menschen, die wir die ganze Zeit äh, ähm, nicht so sehr um sie gekümmert haben. Wir schenken ihnen das und fragen ihnen, wie es ihnen geht. Ja? Und das ist die Zeit, die wir den anderen Menschen schenken können. Und wir teilen mit ihnen ihre Sorge und ihr Bedenken und ihre Schwierigkeiten. Das ist Sei schenken. Oder es gibt auch zu Sei sehr viele Menschen, die weil ihre Geschäfte zu machen, Restaurants zu machen oder weil sie Kursarbeit haben oder weil sie arbeitslos sind, haben sie jetzt viel Zeit. Und sie schenken ihre Sei, indem sie dann Mundschutz nähen um anderen Menschen zu helfen. Und besonders sind sehr viele Vietnamesen zur Zeit, die nähen, Tag und Nacht die Mundschutz, äh, Mundschutzmasken zu verschenken. Denn ab heute äh, geht überall in Deutschland die Mundschutzpflicht und alle brauchen so viel Mundschutz. Und die Nonnen bei uns, die nähen auch sehr fleißig den Mundschutz Heute haben wir zum Beispiel unsere Bäckerei in der Nähe 100 Mundschutzmasken geschenkt und jetzt auch äh, unseren Anteswohnheim in der Nähe. Und fast alle gestern haben wir bis 2 Uhr nachts die Mundschutzmasken genäht und heute weiter die, unsere Schwestern nähen fleißig weiter. Und das sind, wir schenken die Zeit, wir schenken Material natürlich, die Stoff, die wir kaufen, um die Masken anzufertigen und wir schenken damit auch die Liebe. Alles, die Naht, jede einzelne Aktivität, die wir geben bei dem Masken nähen oder bei alles, was wir hier machen, unseren Garten schön machen, unseren Gemüsegarten schön machen, das ist die Liebe stecken wir hinein, Liebe für unseren Mitlebenden. Ja. Und wir schenken auch diese Akzeptanz. Zusammenleben ist schwierig. Ja. Jeder hat seine eigene, ihre eigene Charakter, ihre eigene Meinung, wie man eine Dinge macht, wie man eine Dinge äh, anfertigen. Gerade habe ich auch gesehen, bei der Mundschutzmaske anfertigen, eine wird jetzt mit einem Gummiband dran und eine wird mit einem Stoff und eine wird äh, gerade machen, eine wird in drei Stück und so, eine wird mit Spitze, eine wird gerade, so viel Meinung, Verschiedenheit. 
Und wie können wir die Meinung Verschiedenheit wieder so machen, dass wir in Harmonie miteinander leben? Miteinander leben? Die Lösung ist nur akzeptieren. Wir akzeptieren die Meinung von den anderen und wir akzeptieren auch unsere Meinung. Manchmal müssen wir einen Schritt zurückgehen und geben die anderen den Voran. Und manchmal, wenn wir sehen, ja, das ist richtig, dass sie es so machen, dann möchten wir den anderen darum bitten. Ja, jeder äh, schau mal, wie können wir die Meinung Verschiedenheit akzeptieren, wie viel können wir aufgeben und wie viel können wir dann ähm, äh, 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 vorwärts gehen, wie, wie viel Schritt können wir vorwärts gehen. Und wir kommen jetzt zu einem Kompromiss, jeder macht etwas, wie er will. Denn jede Gesicht von dem anderen sind anders. Es gibt Kinder, es gibt Frauen, es gibt Männer. Es gibt Menschen, die Gummibahn möchten. Es gibt Menschen, die sind Stoff und zu binden mögen. Wir machen was wir alles. Und es gibt bestimmt alle, die sind das mögen. Und wenn wir 100 Stück den Bäckerei geben, das sind verschiedene Farben, verschiedene Formen, verschiedene Bände. Und so machen wir Freuden für alle Menschen. Und das ist auch ein eine Kompromiss. Und dieses Wort Kompromiss im Buddhismus, wir nennen das der mittlere Weg. Ja? Kein Extrem. Wir vermeiden Extrem. Und durch diese Vermeidung von Extrem, von Polarität, kommen wir in Harmonie. Wir können den anderen Menschen akzeptieren. Unsere Meinung können wir sagen, aber wir können auch unsere Meinung loslassen. Und bei Dana ist dann alles, ja, schenken von Zeit, schenken von Liebe, schenken von Akzeptanz, schenken von, von der Meinung Verschiedenheit. Und was wir noch schenken können in dieser Zeit ist, wir schenken unsere Praxis. Ja, danke schön. Danke der Glocke der Achtsamkeit. Die Glocke der Achtsamkeit hat mich gerade daran erinnert, ich spreche so schnell. Das ist äh, der Vorteil von der Glocke der Achtsamkeit. Wir sollen... Wir sollen jeder wirklich die Glocke der Achtsamkeit immer haben. Die erinnern uns daran, was mache ich gerade? Im Moment an die Glocke läutet, habe ich gerade ge gedacht, was mache ich gerade? Und ich merke, oh, ich habe so schnell gesprochen. Ja, die erinnert mich daran, ich habe so schnell gesprochen. Und in eurem Antrag, wenn so etwas äh, läutet, ertönt, dann könnt ihr fragen, ja, was sage ich gerade? Ist was, was ich gerade sage, ist sinnvoll für mich, sinnvoll für die anderen? Dann können wir entscheiden, wir können das ändern. Ja? Oder der Gedanken und so weiter. Und die Glocke der Achtsamkeit hat mich eben erinnert. Spreche langsam, Schwester. Ja? Nimm Zeit. Und, äh, 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 ja. Nimm Zeit und spreche langsamer. Sei noch mehr achtsam auf deine Rede. Das ist dann. Danke, danke. Und wir haben gesagt, wir können auch unser Wissen schenken. 
unsere Praxis schenken. Und dieses Wissen, diese Praxis schenken wir euch gerade. Was wir praktizieren, was wir lernen von der buddhistischen Lehre, schenken wir euch jetzt. Durch unsere Praxis haben wir die Stabilität und wir können den Menschen in dieser Zeit unsere Stabilität schenken. In diesem Umbruch, ja, jeder ist instabil. Wenn einer, der stabil ist, einer, der ruhig ist, einer, der wirklich gefestigt und mit den Wurzeln, fest verwurzelt auf dem Boden, der kann sehr vielen Menschen helfen. Unser Lehrer sagt schon, wenn in einem Boot im Sturm, wenn einer im Boot stabil, ruhig ist, kann man diesen Sturm überwinden. Und so haben wir solche Online-Veranstaltungen, Online-Retreat gegeben oder Online-Vortrag gegeben, um unsere Praxis zu geben, unsere Stabilität, unsere innere Friede zu geben. Und besonders, was man in dieser Zeit braucht, ist, die Praxis der Angstlosigkeit. Ja? Und die Angst herrscht zu sein überall. Und wir werden sehr viele Vorträge geben über Angst. Angst bewältigen in dieser Zeit. Und mit der Praxis, mit der Übungen und mit der Hilfe von den Dagma-Vorträgen können wir die Angst Lindern, die Angst zurücknehmen von euch. Und das ist auch eine Art von Dana. Geben euch das Gefühl, dass die Angst ist da, aber wie können wir die Angst bewältigen? Wir nehmen die Angst weg. Und das ist das, die größte äh, Großzügigkeit, das größte Geben, was man den Menschen geben können. Angstlosigkeit. Ja. Und dann Gehe ich zum zweiten Punkt, das ist die ähm, Einhandeln von der ähm, Regel, von der Vereinbarung, von der Gemeinschaft und von der Achtsamkeit. Und normalerweise, wenn man das Wort äh, Regel äh, hören, äh, Richtlinien hören, dann hat man ein bisschen Scheu. Man möchte nicht, denn wir alle, wir wollen äh, nicht so viel, immer strikt Regen folgen, denn wir möchten frei sein. Und wenn man das Wort Regel, Richtlinien befolgen, dann denkt man im Hintergrund Gedanken, Gehorsamkeit. Und, ge und man hat immer Angst vor dem, vor dem Wort Gehorsamkeit. Ja? Man hat das Gefühl, man muss den Befehl folgen. Man muss etwas, was fixiert ist, folgen. Und man streut davon. Keiner möchte das machen. Man ist so glücklich mit der Freiheit, die man jetzt hat. Und auf einmal muss man immer Regeln befolgen, muss man strikt die Richtlinien befolgen, dann streut man davon. Aber gerade in dieser Krise, ist die Gehorsamkeit von, von der Regel, von, von der Vereinbarung, die der Stadt uns gibt, die Gemeinschaft uns gibt, ist wirklich sehr wichtig, ja, um uns selbst zu schützen, um uns anderen Menschen zu schützen. Zum Beispiel in einer Familie, ja, wir haben auch Vereinbarungen. Zum Beispiel, wann wir äh, frühstücken, wann wir aufstehen, wann wir arbeiten, wann wir gemeinsame Stunden haben. 
und um die Harmonie in der Familie oder in der Gemeinschaft haben, äh, zu, äh, zu, äh, zu haben, möchten wir diesen Vereinbarungen folgen. Wir können zusammen sitzen und planen, was können wir alles zusammen machen, was können, kann jeder getrennt machen und es gibt bestimmt Zeit, bestimmt Zeit, wo wir alle zusammen etwas machen möchten. Ja, zum Beispiel zusammen Radfahren oder zusammen spielen oder zusammen etwas lernen, eine, neue, eine Sendung zusammen hören, schauen, die wir lange schon geplant haben oder zusammen das Haus, die Wohnung aufräumen, zusammen im Garten arbeiten und so etwas planen wir zusammen und dann möchten wir folgen. Denn ansonsten, wenn jeder machen, was er will, dann gibt es keine Harmonie in der Sangha und in der Gemeinschaft, in der Familie. Und zum Beispiel, yes, man sagt Ausgang, Beschränkung, dann möchten wir das auch folgen oder Mundschutz tragen, wenn man nach draußen gehen und das, so eine Vereinbarung, sollen wir auch folgen. Und das verlangt jeder von uns die Disziplin und die Gehorsamkeit. Aber die Disziplin und die Gehorsamkeit hier ist wirklich im positiven Sinn. Und äh, wir möchten das auch üben. Und wenn jeder aus Lust oder aus Spaß kann anders etwas machen, das führt auch zu Unruhe in der Gemeinschaft, Unruhe in der, äh, in der Familie. Und wir möchten im Hinterkopf wissen, wozu ist unser Leben. Wir leben, um glücklich zu sein. Und glücklich zu sein ist nicht einzelne Sache. Glücklich zu sein hat mit der ganzen Familie zu tun. Wenn, jeder, äh, wenn eine Person glücklich ist, dann ist die ganze Familie glücklich. Und wir möchten auch den anderen glücklich machen. Dadurch können wir glücklich sein. Und wenn wir irgendetwas tun, und was macht den anderen unglücklich? Das macht dann Unruhe, das stiftet Unruhe in der Familie oder Unruhe in der Gemeinschaft. Dann ist das nicht äh, den Sinn der Sache. Es ist nicht der Sinn von unserem Leben. Leben ist Freude und Glück, sich selbst und den anderen zu bringen. Und deshalb das Folgen, das Befolgen von den äh, Vereinbarungen, von der Regel, von den Richtlinien, die uns selber aufgebaut haben, das gehört auch zum Glücklichsein. Das gehört dazu, dass wir von einem Ufer das Leiden zum anderen zu bringen. Wir könnten uns vorstellen, wir sind in einem Boot und wir sind auf dem Meer auf eine, oder ein, ja, und wie können wir wirklich ins sicher zum anderen Ufer bringen, wenn einer im Boot wirklich widersteht von nicht diese Regen von dem, von, dem, von dem Boot das Boot wird sinken genauso wie in einer Familie wenn wir immer Unruhe stiften wenn wir immer widerstehen denn diese Vereinbarung von der Familie wir stiften Unruhe und es kommt früher oder später zu Konflikt und diese Familie wird dann wirklich nicht mehr glücklich. Die Beziehung in der Familie, in einzelnen Person steht auch nicht mehr aufrecht. Und wir sollen immer achtsam sein und schauen, was ist dann Macht, geht dann in Akkord, entsprechend der Vereinbarung, die wir in der Familie gehabt haben, die wir in der Gemeinschaft gehabt haben, ge gemeint, äh, gestehen haben. Ist das in Akkord damit? Mag ich damit mich glücklich und den anderen glücklich? Ja? 
Und das ist das. Wir brauchen nicht äh, das Wort Gehorsamkeit äh, zu üben, aber jedes Mal, wir schauen, wir sagten, mit Achtsamkeit schauen wir mein Tat, meine Rede und mein Gedanken oder meine Aktivität. Ist das in Akkord mit der Vereinbarung in der Familie? Und das ist die Praxis von ähm, Einhandeln von Shila, Üben von Shila. Und äh, die dritte ist Geduld, Shanti, Geduld, Ausdauer. Äh, das ist eine sehr wichtige Übung. Und wir sehen, dass viele Menschen, die ungeduldig sind, die schaffen äh, nicht eine Aktivität oder eine Aufgabe zu Ende. Die Geduld ist wirklich eine Tugend, die möchten wir die möchten wir wirklich trainieren und üben. Geduld, Ausdauer, Aushandeln, alle sind eine Sache von Trainieren. Natürlich gibt es dann Menschen, die haben so viel Glück, dass vom Geburt an sind sie geboren mit dieser Tugend, geduldig sei, sie haben Ausdauer, Sie können aushandeln und was gibt es noch? Sie können dann Nacksix haben mit den anderen Menschen, aber das können wir auch üben, wenn wir vom Geburt an wenig von dieser Tugend haben. Und man sieht auch, wie können wir Geduld oder Ausdauer aushandeln, äh, üben. Das hat auch mit Meditation zu tun. Können wir zehn Minuten lang Ausharren in einer Position oder halbe Stunde, eine Stunde ausharren. Diese Praxis der Meditation ja, gibt dann die Basis, gibt dann, unterstützen dann die Praxis von der Shanti, von dem Geduld. Während des, des Sitzen, ja, der Schmerz hier, der Druck dort und es juckt da, aber wir können dann alle diese Empfindungen des Körpers aus ertragen, aushandeln, schau man, ja, wie es in meinem Körper ausdrückt, wie es seid. Und beobachten wir das, die Veränderung der Empfindungen im Körper. Und plötzlich sehen wir, es ist vergehen, es ist vergangen, es ist vergangen, es ist nicht mehr da. Ja? Und man kann den Schmerz aushandeln, man kann diesen Juckreis aushandeln, man schauen, wie lange kann ich das ertragen, wie lange kann ich das aushandeln. Und mit der Zeit, mit der Zeit sieht man auch, hier kann man in antäglichen Situation auch länger ertragen, länger aushandeln. Es gibt auch bei zum Beispiel jetzt das Nähen von dem Mundschutz. Ich nehme ein Beispiel. Ich habe gestern gesehen, eine Schwester mit einer Schere, die nicht so scharf ist, sie schneidet, schneidet wirklich hundert, hundert Stück dieser, dieser Mundschutz besteht aus zwei, drei, vier Schichten und mit einer Schere, die nicht so scharf ist, man schneidet Stück für Stück, ein Zentimeter weiter, ein Zentimeter weiter, den Und beim Schneiden, sie steht hier mit krummen Rücken. 
Und das ist、äh, und dann andere die nähen hundert Stück, zweihundert, dreihundert, fünfhundert Stück. Alle diese Arbeit, alle diese Aktivität bedarf Ausdauer. Und wenn man nicht、äh, diesen Geduld hat, wenn man nicht diese Ausdauer, diesen、äh, diesen Ertragen hat, gibt man sehr schnell auf. Und das gilt für alle Aktivität. Ja, es gibt dann die Schwester, die Koch in dem ja,、äh, in dem Küche, die Ausdauer, den Teig zu machen, die Ausdauer, hundert Stück irgendetwas zu machen in der Küche, das bedarf auch Ausdauer. Und、äh, wenn ich jetzt so erzähle, dann、äh, denke ich an diesen Buch, an die Geschichte von Momo. Es gibt eine Uh, Figur in dieser Geschichte von Momo und es gibt einen Mann, er geht die ganze lange Straße und mit jeder Besen, ja, jedem Stück, aber er geht den ganzen Tag diese、uh, lange Straße und man hat ihn gefragt, wie schafft er das? Und er sagte, jeder Schritt, er konzentriert nur auf jeder Besen gehen, auf jeder und dann er bleibt wirklich bei dem Gegenwart jedes Stück jedes Stück und dann am Ende des Tages ist die lange lange Straße gekehrt und so trainiert man diese Ausdauer man bleibt in der Gegenwart man bleibt in diesem Moment für Moment man denkt nicht das Ende von der Arbeit aber man bleibt in diesem Moment und dann plötzlich sind fünfhundert Stück Mundschutzmasken fertig man bleibt bei der Gegenwart das ist die Übung wie üben wir die Geduld das Ausdauer wir bleiben im Gegenwart bleibt da jeder Schritt jeder Schnitt von dem Mundschutz jede Naht jede Gummisuch jede und dann plötzlich sind dann hundert Stück plötzlich ist die Arbeit fertig und so wenn man immer richten nach dem Ende von der Geschichte nach dem Ende von der Arbeit, dann ist unheimlich lang. Man hat nicht mehr die Geduld. Aber wenn man nur bei der Sachen bleibt, bei der Gegenwart bleiben, dann ist dann die Geduld da.、Ja. Und Geduld hier ist nicht nur Geduld mit der Sachen, Geduld mit der Arbeit, aber Geduld auch mit Menschen. Es gibt Menschen,、äh, die erwarten wir etwas, ja. dass man sich verändert, dass man etwas macht, wie wir es wünschen. Aber wir können nicht、äh, Menschen verändern. Wir können nicht erwarten, dass man so ist, wie man ist. Aber wir müssen auch geduldig sein, besonders die Erziehung mit den Kindern. Wenn wir mit den Kindern leben, dann muss man sehr viel Geduld üben. Ja. Und diese Geduld ist wirklich ein Talent, ein 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 Talent und ein Kunst. Jemand, der geduldig ist, sehr beliebt, und jemand, der ungeduldig ist,、äh, mögen wir viele nicht.、Und、geduldig sei ist ein Tugend, die soll man üben. Geduld mit Menschen, die mit uns zusammen leben, und auch、äh, wir. haben nackt sich mit den Menschen. Wir sind alle ganz anders und wir haben nackt sich mit ihnen. Man macht etwas anders als wir, die auch und weiß, wie wir machen. Und wir haben nackt sich und wir haben auch mit der Shanti darunter, dahinter steckt auch die Fähigkeit, ja, den Schmerz und das Leid. zu ertragen und zu transformieren. Es gibt Menschen, die uns sehr viel wehgetan, Leiden zugefügt haben, aber wir trainieren diesen Tugend Shanti und wir sagen, ja, denn dieses Schmerz kann ich ertragen. Es tut weh, aber ich kann diesen Schmerz ertragen. Dieses Leid kann ich ertragen und das Leid, diese Schmerzen hier. bin ich fähig bin ich in der Lage das zu transformieren und das ist alle diese、äh, Tugend gehört zu Shanti und um den Schmerz und das Leid zu transformieren es ist auch die Arbeit von Meditation ja 
Und in der Meditation lernen wir die Technik, lernen wir die Kunst, das Leid und den Schmerzen zu transformieren. Das heißt, hier die Praxis von Meditation, von Jana, von Sammlung, hin wieder die Praxis von Shanti. Und, und wir können nicht sagen, ja, ich ertrage diese Person und ich schaffe das. Nein, wir schaffen das nicht so leicht. Wir brauchen dafür die Meditation und wir brauchen wir die Praxis, das Tiefschauen und wir brauchen auch dafür die Praxis von Prajna. Ja. Dadurch, dass wir sehen, ja, die Menschen sind so, ihr Herkunft sind so äh, äh, und ihre Geschick sind so, dann können wir die Menschen akzeptieren und wir können Nachsicht mit diesen Menschen haben. Und dann, alles hat mit Vija zu tun, Bemühen, Anstrengen. Ohne diese Bemühung, ohne diese Anstrengung, ohne diese Ausdauer können wir die anderen auch nicht schaffen. Ja. Bemühen hier heißt, wir machen es ganz intensiv mit allem Herzen, mit all unseren Tatkräften. Und es gibt so, sei, so viele Menschen, besonders zum Beispiel, wenn wir sehen im Krankenhäusern, in der Pflegebereich, wie die Ärzte, wie die Krankenschwester, wie die Pflegedienst, wie die Polizei und alle, wie die ähm, freiwillige äh, Feuerwehrleute, freiwillig, freiwillige Menschen, alle anderen Menschen dienen und helfen, das steht da drin. Die bemühen, das Leiden zu lindern. Die bemühen, etwas Schönes für die, für die Welt zu tun. Die Be und das Bemühen, die Anstrengung, etwas Gutes zu tun. Ja. Und alles ist das. Und zur Zeit von Krise sieht man so viel Bodhisattva, Menschen, die all anderen dienen, Service für andere äh, ausüben. Und alle steckt in diesen Tugend wie ja. Wir sehen auch junge Leute, die gehen einkaufen für ältere Leute. Und wir sehen auch die äh, sehr vielen anderen, die freiwillig helfen in überall, in alle Bereich, damit wir gemeinsam die Krise überstehen und gemeinsam aus der Krise herauskommen. Und besonders in dieser Zeit möchten wir alle ermutigen, diese Tatkraft, diese Bemühen, diese Fleiß äh, so, so, so kultivieren, damit wir äh, etwas Gutes, Schönes für die Welt zu tun. Denn gerade wenn wir etwas Gutes für die anderen tun, sind wir glücklich und wir tun auch etwas Gutes für uns selbst. Und auf der Punkt von Jana, wir, die Plum Village, Mönch und Nonne, wir folgen die Tradition Jana Schule. Jana, das heißt Meditation. Wir ziehen uns zurück. Wir, wir nehmen die Zeit, um zurück zu uns zu kommen, um zu meditieren. Meditieren heißt dann, wir laufen nicht mehr mit dem Tempo in der Welt. Wir nehmen Zeit in der Tagesaktivität, äh, nehmen wir Zeit, um zurückzusehen, uns zu fühlen, um wirklich zu entschleunigen. Wir machen eine Pause. Pause von Laufen, Pause von Hasten, Pause von unendlichen Gedanken, unendliche Aktivität, Pause. Pause für unseren Muskel, ja, für unseren Körper. Und machen Pause für unseren Atem. Denn wenn wir eine Aktivität ausführen folgen, könnte sein, manchmal atmen wir nicht richtig, atmen wir unregelmäßig, hastig. Und in dieser Meditationpause 
dann kümmern wir uns um unseren Atem. Ja, damit der Atem tief und langsam ist und damit auch gleichzeitig der Körper entspannen können. Und der Atem ist so wichtig und besonders jetzt zu dem Coronavirus, der Atem ist so wichtig. Wir haben jetzt in unserem Sangha hier in ERB eine Schwester. Vor ein paar Tagen ist der Bruder von der Schwester gestorben an Coronavirus Erkrankung. Er war der Busfahrer in London, in England und dort hat er dieses Virus angesteckt und er konnte nicht mehr atmen. Die Tage bevor er starb, er konnte nicht mehr atmen. Und die Schwester hat gesagt, sie atmet für den Bruder. Sie weiß, er, konnte nicht, er kann nicht mehr atmen, sie atmet und sie weiß, diese Atmung, die wir die ganze Zeit geübt haben, wie wichtig es ist es jetzt für die Menschen. Sie atmet für ihn. Ja. Und wir können jetzt auch für alle Menschen, die jetzt leiden unter Coronavirus, atmen. Wir atmen für sie. Wir atmen für die Menschen, die jetzt nicht mehr atmen können. Und so äh, sehen wir, Normalerweise achten wir nicht auf unsere Atmung. Wir atmen unbewusst, aber jetzt, wir atmen bewusst, indem wir sagen, wir atmen für alle Menschen, die jetzt leiden, die jetzt erkranken. Ja. Und wir achten auf unseren Körper, kümmern uns gut und um, um unsere Gesundheit. Und das ist, wir sorgen für uns, das heißt, wir sorgen für die anderen. Und noch nie sehen wir jetzt diese Worte in der Zeit so zu treffen. Ja, jeder achtet auf sich, damit man achtet auf die anderen. Wir suchen sehr viele Möglichkeiten am Tag, vielleicht fünf Minuten, zehn Minuten am Tag, machen wir eine Pause, um wirklich den Körper zur Ruhe zu bringen den Geist zur Ruhe zu bringen und zu atmen. Und dann suchen wir wirklich auch Zeit in dem Tag, vielleicht am Morgen oder vielleicht am Abend, dass wir eine halbe Stunde meditieren. Denn diese Meditation ist jetzt so wichtig für uns. Die, Medi die Meditation, den Atem, wenn wir das machen, das stärker unser Immunsystem und die Meditation, die ich vorher gegeben, gegeben habe, ist auch für diesen Zweck. Das heißt, wir, der erste Schritt ist, wir entspannen unseren Körper. Durch die Entspannung des Körpers gibt diesen Körper, die Zelle in unserem Körper, die Signale zu unserem Gehirn und das Gehirn könnte auch entspannen. Und das Gehirn schütten auch die Hormone, ja, diese Hormone, ich bin jetzt in Sicherheit, ich bin jetzt entspannt. Und auf einmal mit dem ganzen Gehirn, mit dem ganzen Körper entspannen wir, wir stärken damit unser Immunsystem. Und mit der Übung, von der Atemübung, wir stärken unseren äh, Atmungssystem, wir stärken unsere Lunge und das ist alle Vorbeugung gegen diese Corona-Krankheit, Viruskrankheit. Und dann zu dem dritten Schritt, wir glauben an die Intelligenz, an diese Weisheit von unseren Zellen. Und, und wir geben unsere Zellen dies, äh, diese Bejahung zu der Zellenheilung äh, Möglichkeit von unseren Zellen, von unserem Körper. Wir sagen unseren Zellen, wir sagen unseren Körper, ja, ich bin stark, ich bin kräftig, mein Immunsystem ist stark und kräftig und das sollen wir üben, wirklich in dieser Zeit, möglich jeden Tag und möglich halbe Stunde. Und wenn es nicht geht, 
dann 15 Minuten. Aber das ist eine Übungssache. Das können wir nur ähm, machen, wenn wir regelmäßig das machen. Und wir kommen zu dem Schlusspunkt, das ist Prajna, die Weisheit. Die Weisheit entsteht, wenn man achtsam ist, wenn man tief schauen, dann entsteht Weisheit. Tief schauen, praktizieren wir nicht nur während der Meditation, aber während des ganzen Tag. Wir schauen tief in jede Dinge, die wir konfrontieren, die wir die wir, die wir im Angesicht der Sache schauen, wir tief in diese Situation hinein. Denn wenn wir tief schauen, dann entsteht dann das, die Weisheit. Zum Beispiel, wenn wir jetzt mit unseren geliebte Menschen zu tun haben und schauen wir tief, warum mag meine geliebte Menschen das? Und dann können wir schauen, ja, sie mag das, weil vielleicht sie ist schon immer gewohnt, das zu machen. Ihre ja, Familie mag die ganze Zeit das und ja, sie sagt die ganze Zeit das, weil ihre Familie so ist oder weil ihr äh, Charakter wie das oder weil sie zu sein leiden, weil ihre Gesundheit zu sein nicht gut ist, weil sie ein Trauma in ihrer Kindheit gehabt hat. Deshalb reagiert sie so. Deshalb ist sie immer so verlässt, wenn ich das sage, wenn ich das mache. Und das nennen wir tiefer schauen. Wir beurteilen eine Person nicht sofort wegen das, was er sagt oder sie sagt, was er macht. Aber wir schauen tief, warum macht sie das? Warum sagt sie das? Warum benimmt sie wie das? Oder verhält sie so wie das? Wir schauen tief und wir sehen, es gibt so viele äh, Bedingungen, die dazu führen, dass jemand so wie das ist. Und das heißt tief schauen. Und die tiefste Schauen meistens entsteht bei der Meditation, aber das entsteht auch in alltäglichen Situationen. Und dadurch, dass wir jetzt Zeit nehmen für jede Aktivität im Alltag, können wir immer innehalten, nicht sofort reagieren. Und so können wir tiefer schauen. Und viele Sachen können wir vermeiden, viel Unangenehmlichkeit können wir vermeiden, wenn wir diese sechs Parameter üben. Zum Beispiel vorher, gibt es auch Sachen, bevor ich hier kam, das entspricht nicht meinem Wunsch, das entspricht nicht meiner, meiner Erwartung von der Situation. Aber, aber ich habe wirklich gedacht, weil ich diese Vorträge immer im Hinterkopf habe, habe ich gesagt, ich praktiziere jetzt diesen sechs Parameter. Man schauen in dieser Situation, was kann ich machen? Dann sehe ich sofort, ja, was gebe ich da ge gerade? Ich gebe mein Einverständnis zu dieser Situation. Ich gebe meine Liebe für diese Schwester, die gerade das gemacht habe, das nicht nach meinem Wunsch. Und was kann ich sagen? Ja, diese Regel, das ist die Vereinbarung in der Sangha. Eigentlich es ist es nicht die Zeit, wo man das macht, das ist die Zeit, heute ist Lazy Day. 
Das ist eine faulenze Tag. Heute eigentlich sind alle Menschen und na, 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 äh, ja, heute, äh, es ist nicht Lazy Day, aber heute ist gerade die Zeit, wo man äh, nicht machen muss, der Tag der Achtsamkeit muss man nicht machen, aber die Schwestern müssen arbeiten. Ja, eigentlich, die, sie hat das Recht, ja, Pause zu machen, das Recht wirklich der, zu genießen und so, so weiter. Dann sehen wir, wenn wir die sechs Parameter im Antrag ein, rannehmen, dann kommt so viel, kann man so viel Unannehmlichkeit, so viel Konflikt vermeiden. Benutzt die sechs Parameter so wie ein Rettungsboot, um uns zum anderen Ufer zu bringen. Und das Ufer von Freiheit, Freiheit von Ärger, Freiheit von Wut, Freiheit von Sorge, Freiheit von Angst. Und Ufer von Frieden. Frieden. Wir sind mit uns in Frieden und wir sind mit den anderen Menschen in Frieden. Und Ufer des Glück ja, und Ufer der Freude. Ja. Ich danke euch sehr.